ಮಂತಸ್ತಿರಮಿಹಿರದ್ವೀಪನಗರೀ ಜಡಾನ ಚೈತನ್ಯಸ್ತಪಕಮಕರೃತಿಝರೀ ದರಿದ್ರಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗುಣನಿಗಾ ಜನ್ಮಜಲಧೋ ನಿಮಗ್ನಾಂದ್ರ ಮುರರಿಪುವರಾಹಸ್ಯತಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪದ್ವಂದ್ ಅವಾಂಗಮಾನಸಗೋಚರ ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪ್ರಭಾಶ್ರಿಂ ಅತರ್ಕ್ಯೂತ್ರೈಪುರ ಮಹ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ಆಂಜನೇಯ ಮತಿ ಪಾಟಲಾನನ್ನ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನೋ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ಕ್ರೇರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವೋ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮ ಭಜೇ ಸ್ಯಾಮಲ ಸದ್ಗುರುವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಮುಪ್ಪೈ ತೊಮ್ಮಿದವ ರೋಜು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹನುಮದ್ ವೈಭವ ಪ್ರವಚನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಪಡಿ ಅಡುಗೆ ಪೆಟ್ಟೇಶಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಂಲೋ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲೋ ಯಜ್ಞನಿಷ್ಠುಡು ಅನ್ನ ಪೇರು ಕಲಿಗಿನ ಒಕ ವೈಶ್ಯುಡು ಉಂಡೇವಾಡೆ ಚಾಲೋ ಗೊಪ್ಪವಾಡು ಆಯ್ ಪೇರೇ ಯಜ್ಞನಿಷ್ಠುಡು ವಾಳ ನಾನಗಾರು ಏರಿ ಕೋರೆ ಆ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಾರು ಕೊಂತಮಂದಿಕಿ ಪೇರು ಪೆಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೇರುಗೆ ತಗಿನಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸರು ಗುಣನಿಧಿ ಅನ್ನ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಿರುವಾಡು ದುರ್ಗುಣನಿಧಿ ಅವ್ವಚ್ಚು ಕಾನ ಎಂದುಕೋ ವಾಳ ನಾನಗಾರು ಈ ಕೊರ್ರವಾಡಿಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡೇ ಯಜ್ಞನಿಷ್ಠುಡು ಅನ್ನ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಾಡು ಆ ಕೊರ್ರವಾಡಿಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಟ್ಟು ನುಂಚಿ ಯಜ್ಞಾಲಂಟೇ ಪೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಾಟ ಎಂದುಕು ಆಡ್ತಾರಂಟೇ ಭಕ್ತಿ ವೇರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಇಡಿತೇ ದಾನಿಗೆ ಮನ ಪಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಾವು ಅವತೋತಲು ಪಿಚ್ಚಿ ವಾಳಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಕಾನೀ ವಾಳ ಜ್ಞಾನ ಮನಗೆ ಅರ್ಥಂ ಕಾದು ಅಲಾಗೇ ಈ ವೈಶ್ಯೋತ್ತಮಡು ಚಿನ್ನಪ್ಪಟ್ಟು ನುಂಚಿ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞ ಎಕ್ಕಡ ಯಜ್ಞಂ ಜರಿಗಿನ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೇಳಿವಾಟ ಯಜ್ಞ ಮೇದ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚೇ ಧೋಮಂ ಪೀಲಿಸ್ತೇ ಹೋಮಧೋಮಂ ಪೀಲಿಸ್ತೇ ರೋಜು ರೋಜುಕಿ ಆಯುದ್ಧಾಯ ಪೆರುಗುತ್ತೆ ಹೋಮನ್ ಜರಿಗಿಂದಂಟೆ ಇಂದ್ರುಡು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾಡು ಇಂದ್ರುಡು ಸಂತೋಷಿಸಾಡಂಟೇ ಸಕಾಲಂಲೋ ವರ್ಷಾಲು ಕರಿಪಿಸ್ತಾಡು ವರ್ಷಾಲು ಕರಿಸಾಯಂಟೇ ಭೂಮಂಡಲಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಂಗಾ ಉಂಟುಂದು ಅಂದರಿಕಿ ಅನ್ನಾನಿಕಿ ನೀಟಿಗಿ ಕೊರತ ಉಂಡದು ಅಸಲು ಮೀಕು ರಹಸ್ಯ ಚೆಪ್ಪನ ಮಂಚಿ ಯೋಗ ಸಮಯಂಲೋ ಯೋಗ ಜಾತಕ ಸಮಯಂಲೋ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಚೇಸ್ತುಂಡಪ್ಪುಡು ಲೇಖ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ವರ್ಷಂ ಸೊಕ್ಕಲು ಪಡಾಲಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೂಸಾರಿ ವಾಡು ಮೀರು ಓ ಪಕ್ಕನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚೇಸಾವು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜರಿಯುತ್ತೆ ಚಲ್ಲಬಡಿಪೋಯಿದ್ದು ವಾತಾವರಣ ವರ್ಷಂ ಪಡಿಂದು ಮನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಗಾ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಇವಾಳು ಕೂಡ ಭೂ ಪೂಜ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಕ್ಕ ನೆಲಂತ ಆಹ್ಲಾದವೈಂದು ಎಕ್ಕಡ ಎವ್ವಡು ಎಂಡಲು ನಾನಾ ಬಾಧ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೊನ್ನಡ ದಾಖಲೆಮೋ ವಿಜೃಂಭಿಸಿಂದು ಎಂಡ ಇವಾಳು ಜಂತ ಮಾರಿಪೋಯಿಂದು ಇವಾಳ ವಿಚಿತ್ರವೇನು ದಿನ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇರೆದು ಕಾದು ದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ನನ್ನ ಹರಿಗಾರು ಚೆಪ್ಪಾರು ಕಾಬಟ್ಟು ಕೊತ್ತಗಾ ಚೆಪ್ಪಕ್ಕರಲೇದು ಅನೇಕ ಶುಭಮೂಲಕು ಆಲವಾಲಂ ಈ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಅನ್ನಿ ಒಕೆತ್ತೈತೆ ಈ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಕೋಸಂ ನಲವೈ ರೋಜುಲುಗಾ ಮನ ಪುರಾಣ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತುಣ್ಣಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುಕುನ್ನಾವು ಹನುಮಂತುಣ್ಣಿ ಕಾಕತಾಳೀಯಂ ಕಾದು ಮನವ ಎಪ್ಪುಡೋ ಚಾಲಾ ಕಾಲಂ ಕೀರ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಚೇಸಾವು ಈ ರೋಜೇ ನೂತನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೂಪೂಜ ಜರಗಡ ಅಂಟೇ ಹನುಮತ್ ಸ್ವಾಮ
శుభాస్పదం అన్నమాట ఎప్పుడూ పూర్వకాలంలో ఇలా పవిత్రమైనటువంటి భూపూజా కార్యక్రమాల్లో శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన రోజుల్లో వర్షాలు పడేవి తర్వాత 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 భూమి మీద అంత శాస్త్ర నిష్ట ప్రకారంగా చెరువులు జరగడం లేదు దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఫలితం కూడా సంపూర్ణంగా ఫలితం ఉంటుంది సంపూర్ణంగా పొందలేకపోతున్నాం ఇక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్త పరంపర ఆవిర్భూతం అయ్యింది మనందరికీ శుభాలే కలుగుతాయి మీ అందరి ఇళ్లలో నిత్యం హర్షం మనకి ఈ సంవత్సరం మంచి వర్షం మొత్తం మీద హర్షోత్కర్షం ఇక మీద మీకు ఏ కష్టాలు ఉండవు నేను మంగళాశాసనం చేస్తున్నాను హనుమంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కలుగుగాక ఎందుకంటే ఇంద్రుడి అనుగ్రహం కలిగితే దేవతలు సంతోషిస్తే భూమండలం సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి ఈ యజ్ఞనిష్ఠుడు అనే ఆయన యోగాభ్యాస తత్పరుడై తండ్రి ఆజ్ఞ శిరోధార్యంగా భావించి అన్ని రకాల విద్యలు నేర్చుకొని వ్యాపారం కూడా ఆ రోజుల్లోనే నూరు కోట్లుగా పడగెత్తినటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడే ఆయన అయోధ్యాపురంలో ఉంటూ వైశ్యదేవం కూడా చేశాడు యజ్ఞనిష్ఠుడు చాలా చిన్న వయస్సులోనే వైశ్యదేవం చేయడం చాలా కష్టం యజ్ఞాల్లో కూడా వైశ్యదేవము అని పేరు కలిగిన ఒక గొప్ప ప్రక్రియ ఉన్నది ఆ ప్రక్రియ చేస్తే ఇంక వాడు మహాత్ముడి కింద లెక్క అలాంటి వైశ్యదేవం చేసి సోమపానం చేశాడు సోమయాగం చేశాడు మహానుభావులైన పండితులు ఆయన అదృష్టవశాత్తు ఆ రోజుల్లో దొరికారు ఆయన నూరు యాగములు ఏకధాటిగా మూడు సంవత్సరాల పాటు చేశాడు మూడు సంవత్సరాలలో నూరు యాగాలు చేశాడు ఆ యాగాలకి మెచ్చుకుని దేవతలు తరచుగా అతనికి కళలో దర్శనం ఇచ్చేవారు అదృష్టం ఎలా ఉండాలంటే ఈ యజ్ఞనిష్ఠుడు అనే వయస్సొత్తమునికి అంత గొప్ప భార్య కూడా దొరికిందట డబ్బు ఉంది యజ్ఞాలు చేసేవాడు దానాలు చేసేవాడు విప్రభక్తి కలిగినవాడు ఎన్నున్నా భార్య బాబు లేకపోతే ఏమిటి ఉపయోగం మహాభయంకరమైన యోగం ఏమిటంటే దుర్యోగం ఏమిటంటే భార్యాభర్తలు ఐకమత్యంతో లేకపోవటం ఈ లోకంలో మనిషికి శాపం ఏమిటంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత భార్యాభర్తలు ఐకమత్యంగా లేకపోవటమే అన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉన్నారా ఎంత బాగుంటుందో రోజు పిల్లల్ని నువ్వు చచ్చిపోను నువ్వు యాక్సిడెంట్ అయి చచ్చిపోను అని తిట్టేటటువంటి తల్లి తల్లులు చూస్తున్నాం కదా మొగుడు పిల్లలు ఎప్పుడు కొట్టు చచ్చిపోవాలని చూస్తూనే ఉన్నాం కదా చూసాను అలాగనమాట నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే చాలా కాలం క్రితం ఒక నలభై ఏళ్ల క్రితం గణపురం అనే ఒక ఊళ్ళో ఉపన్యాసం చెబుతూ ఉండగా వేదిక దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఆవిడ ఇలా ఉపన్యాసం వచ్చినాడు అని ముందు కూర్చుని పాపం భక్తిగా వెనక నుంచి చీపురు కట్టు వచ్చి వచ్చి దరిద్రుడు ఉపన్యాసం వింటావరా నువ్వు చావకూడదురా సింహాద్రి కింద పెడితే చావకూడదురా అని పబ్లిక్గా అంటే ఎంత పరాకాష్ఠ గడిపోయిందో చూడండి ఒకసారి అప్పటి నుంచి నా జీవితంలో ఎవరైనా భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళ మీద కేకలు వేసుకుంటుంటే అదే గుర్తుకొచ్చి కొంతకాలం చిన్నప్పుడు కదా హడిలిపోయేవాడి భగవంతుడా ఈ దుస్థితిని మాత్రం ఎవరికీ ప్రసాదించకు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు చక్కగా ఆనందంగా ఉండేలా చూడు అనేవాడు అనమాట ఇతడి అదృష్టం పూర్వజన్మ సుకృతం తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవా పరాయణత్వం అన్ని రకాలుగా కలిసి వచ్చి ఉత్తమ భార్య దొరికింది ఇంకా ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే పతి సేవా పరాయణత్వం అంటే ఆవిడదే అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా అందరికి అన్నదానం చేసేది అలిసిపోయినట్టు ముఖం పెట్టేది కాదు ఇక దాతృత్వం చెప్పే అక్కర్లా భర్త గారు పది రూపాయలు ఇస్తే వీడు ఇరవై ఇచ్చేసేది ఈ ఇద్దరు ఎడాపెడ దాన ధర్మాలు చేసిన తరగనంత ఆస్తి పెరిగేదిట ఓ రహస్యం చెప్పిన దానం చేసే కొద్దీ సంపద పెరుగుతుంది నీళ్లు వాడే కొద్దీ నూతులు నీళ్లు పెరుగుతాయి బోరు కాదు మళ్ళీ బోరు వాటర్లు భూమిని పాడు చేస్తాయి నువ్వు అలా కాదు తోడండి ఇంకో కొత్త నీరు ఊరుతుంది అనమాట అందుకే పూర్వకాలంలో నీళ్లు తోడండి అనేవారు చేతితోటి దానివల్ల చాలా లాభం ఉన్నది అలాగే సంపద కూడా ఎంత పంచుకుంటే ఎంత దానం చేస్తే అంత పెరుగుతుంది దానితో వీళ్ళకి బాగా సంపదలు పెరిగాయి పన్నెండు మంది కొడుకులు కూడా పుట్టారు వాళ్ళు ఆయనకి చాలా అండదండగా ఉండేవారు పిల్లల వల్ల వ్యాపారాభివృద్ధి వీళ్ళు వ్యాపారంలో గడుగు పెట్టడం వల్ల ఈయనకి సుఖమే వచ్చింది ఎక్కువ బాధ్యత వాళ్ళకి అప్పగించి నాతో తీర్థయాత్రలు వచ్చేవాడు నాకు బట్టి వాళ్ళతోటి అంటే నేను ఆ రోజుల్లో ఉన్నానా అని మీకు అనుమానం రావచ్చు నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను సర్వాంతర్యామి అన్ని యోగాల్లో ఉంటాం కాబట్టి సహజంగా గురువులతో యాత్రకి ఎక్కువ పోయేవాడు ఈయనకి ఒకసారి శతానందుడు అనేటటువంటి మహర్షి సలహా ఇచ్చాడు నాయన తీర్థయాత్రలు చెయ్యి ఇంట్లో ఎలాగో అయోధ్య నగరంలోనే ఉంటున్నావు కనుక యజ్ఞాలు చేసావు సరయు నది తీరంలో నైమిశారణ్యం కాశీ ఇటువంటి దివ్యక్షేత్రాలకి తిరిగి అక్కడ కూడా యజ్ఞాలు చేసి మహానుభావులైనటువంటి పండితులకి దాన ధర్మాలు ఇయ్యి నీలాంటి కారణ జన్ములు దానికోసమే పుడతారు అనగా ఈయన అలాగేనని శిరోధార్యంగా భావించి ఆ క్షణమే కొంతమంది బ్రాహ్మణోత్తముల్ని కొంతమంది గురువుల్ని పౌరాణికుల్ని వేద పండితుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఆ రోజులు ఒంటరిగా వెళ్ళేవారు కదట ఎంతమందిని పోషిస్తూ యాత్రకు వెళ్ళాడు ఆయన అసలు యాత్ర కూడా ఎలా ఉందో తెలిసేది అదో పెద్ద పెళ్లిలో ఉంది ఆయనతో పాటు వంద మంది బ్రాహ్మలు ఓ వంద మంది వంటవాళ్ళు ఇంకా ఒక వెయ్యి మంది సైనికుల్లాంటి భటులు 
సరే మీలాంటి పుణ్యాత్ములైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు మొత్తం మీద దాదాపు ఒక ఐదారు వేల మంది కలిసి బయలుదేరి వెళ్ళారు యాత్రకి దారి పొడుగుతా మధ్య మధ్యలో క్యాంపులు క్యాంపుల్లో మధ్య భోజనాలు గారెలు బూరెలు వీటితో శుభ్రంగా తింటూ భోజనం కూడా వేళకు దొరికితే పురాణం బాగా వింటారు కడుపు కరకరలు అడిపోతే పురాణం ఏం చెబుతాం ఏం వింటాం అందుకని ఆ వ్యవస్థ కూడా చేశాడు ఆయన చాలా హాయిగా యాత్రలు చేసుకుంటూ దారిలో యజ్ఞాలు చేస్తూ నైమిషారణ్యం చేరాడు ఆయన పరమ పవిత్రమైన నైమిషారణ్యం నైమిషే అనిమిష క్షేత్రేమ నయహ సౌనకాదయ సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్ర సమమాసత ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఋషులు ఒకనొకప్పుడు శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళడం కోసం అక్కడ వెయ్యేళ్ళు యజ్ఞం చేశారు ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు పూర్ణం వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు వాడు యజ్ఞం చేశారు దానికి సత్రయాగం అని పేరు దీర్ఘకాలమై ఆరు నెలలు దాటి అందులో అష్ట ప్రక్రియలు ఎనిమిది ప్రక్రియలు ఉంటాయి ఈ ఎనిమిది ప్రక్రియల్లో ఎనిమిది మంది తిప్పాలు కొల్లి రోజు కొంతమంది దేవతలతో కలిపి సంపుటీకరణ చేసి ఆవాహన చేసి వాళ్ళకి హవ్యం అందించే ప్రక్రియ అది చాలా గొప్పది ఇందులో నాలుగు వేదాలు పారాయణం జరుగుతాయి అలా ఆరు నెలలకి తక్కువ కాకుండా జరిగితే దానికి సత్రము అని పేరు అటువంటిది సహస్ర సమమాసత వెయ్యి సంవత్సరాలు చేసేట ఆయన యజ్ఞం ఒకప్పుడు ఋషులు ఆ స్థానానికి వెళ్ళగానే శనిగాడు ఆయనకి ఎదురు వచ్చాడు ఈ రోజు నుంచి నీకు ఏం నడిచిన మొదలైంది అన్నాడు నేను నేను పట్టుకున్నాను ఏ నీ పని అయిపోయింది నువ్వు యజ్ఞం ఎలా చేస్తావో చూస్తాను ఎంతకాలం డబ్బు సంపాదించావు పిల్లల్ని బాగా చదివించావు వాళ్ళకి ఆస్తులు ఇచ్చావు దానాలు చేసావు ధర్మాలు చేసావు తీర్థయాత్ర పరాయణత్వం అంటే ఏమిటో చూపించావు ఒరే ఈ రోజు నుంచి నేను ఎత్తెక్కుతున్నాను ఇక నీకు అపకీర్తి వస్తుంది నీ యజ్ఞాలు ఆగిపోతాయి ఇంతకాలం బాగా యజ్ఞాలు చేశాడు అనుకున్నావు ఈయన చేయలేకపోయాడు చతికలు పట్టాడు అని అంతా జనం నీరు తిడతారన్నట్ట పాప ఈయన ఒక క్షణకాలం కిన్నుడైపోయాడు ఏమండి ఎంత శని గారు ఎల్లాడి శని పట్టుకున్నా నా బోటు వాడిని పట్టుకుని యజ్ఞాలు పాటు చేస్తే ఉపయోగం ఉందండి పైగా ఇప్పుడు కీర్తి అపకీర్తి ఈ రెండింటిలో నేనేదో దొంగతనం చేస్తే అపకీర్తి యజ్ఞాలు పాడు చేస్తే అది అపకీర్తి కాదు లోకానికి నష్టం ఒక వ్యక్తి యజ్ఞం చేస్తున్నాడండి దాన్ని పాడు చేస్తే దానివల్ల లోకనా లోకానికి నష్టం తప్ప చేసేవాడికి వచ్చే నష్టం లేదు అనగా నాయన నీకు నష్టం లేదనుకుంటున్నావా ఈ ప్రజలు ఉన్నారే బాగా యజ్ఞం చేసేవరకో అబ్బా ఇంత గొప్పవాడు లేడు అంటారు ఒక్కరోజు యజ్ఞం పాడైంది అనుకో వీడు దొంగండి అందుకు ఇలా పాడైపోయిందండి వీళ్ళు ఏదో లోపం ఉందంటారు తిట్టడం మొదలెడితే మాత్రం జనం తిట్టినట్టు ఎవడో తిట్టరు పొగడ్తలు రావడానికి టైం పడుతుంది ఒక వ్యక్తి మంచి వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఒక పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు పడుతుంది కానీ పాడు తీయడం ఎంతండి ఇరవై నాలుగు గంటలు చూసేవాడు ఒక క్షణం స్క్రోలింగ్ ఇచ్చాడంటే కీర్తి సగం పాడైపోతుంది కానీ ఇప్పుడు కలియుగం కాబట్టి ఇక మీద మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవడి గురించి అయినా స్క్రోలింగ్ ఇస్తే వాడిని ఎక్కువ పూజించండి అందుకనే మేమేం చేసామో తెలుసా కంచు స్వాములు గారి గురించి కేసు ఇవ్వగానే అందరం మాలాంటి పీఠాధిపతులు మహానుభావులు అందరూ వీళ్ళు ఆయనకి కావాలని పాద పూజ చేసి ఇంకొంచెం ఎక్కువ పళ్ళ కిలో కోసం ఇక మీద మనం మన పీఠాధిపతుల దోరికి ఎవరైనా వస్తే మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఇది వరకు ఒకసారి పూజిస్తే ఇప్పుడు వెయ్యి సార్లు పూజించండి అలాగే ఇక మీద పౌరాణికుల దోరికి ఎవరైనా వస్తే అప్పటి నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక వెయ్యి మందో ఐదు వందల మంది ఉపయోగం చేసానికి వస్తే ఆయన మీద ఏదైనా స్క్రోలింగ్ ఇస్తే ఐదు వేల మంది వెళ్ళండి ఇక దెబ్బతో మళ్ళీ వాడు ఎప్పుడు స్క్రోలింగ్ ఇవ్వడు వాడు వాడే పొర తిరిగి వాడే పోతాడు ఇలాగా పరమ పాపాత్పులు కొందరు ఉంటారు అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి వాళ్ళని అసలు మనం పట్టించుకోవద్దు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటారండి అందులో ముఖ్యంగా కొన్ని అన్ని అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కొంప ముంచడానికే ప్రయత్నిస్తారు అందుకని ఇప్పుడు శని ఉన్నాడు నేను ఏళ్ళినాడు శని పట్టుకున్నానంటే నీ యజ్ఞం పాడైతే నువ్వు వేళకి అన్నం పెట్టలేకపోతే అందరూ నిన్ను తిడతారు దాంతో నీ కీర్తి దుష్కీర్తి అయిపోతుంది ఈయన ఈ పని అయిపోయినట్టే అంటే ఈయన బెంగ పెట్టుకున్నట్ట ఎందుకని కీర్తి పాడవుతుందని కాదు అపూర్వమైన యజ్ఞం ఇప్పుడు నైమిషారణ్యంలో ప్రారంభించాలి ప్రారంభిద్దామని పెడితే శుభమాన్ని పెడితే వీడొచ్చాడు వచ్చిన వాడు బెదిరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను చెయ్యాలనుకున్న యజ్ఞం మామూలుది కాదు పైగా అతి అత్యంత పవిత్రమైన వాజపేయం అని ఒక యజ్ఞం ఈ యజ్ఞం కనుక ఒక సంవత్సర కాలం చేస్తే నైమిషారణ్యంలో అటువంటి వాడు శరీరంతో స్వర్గానికి పెడతాడు దీనివల్ల లాభం ఏమిటి నూరు సంవత్సరముల పాటుగా ఆ దేశంలో కరువు ఉండదు సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది భూమి అందుకని వాజపేయం అనే యజ్ఞం తరచుగా చేసేవారు పూర్వం దానివల్ల చాలా కాలం వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి ఎప్పుడు భూమండలంలో అకాలమైనటువంటి కరువులు ఉండవు ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞాన్ని వీడు పాటు చేస్తానంటున్నాడు సరే ఏవైతే దయ్యింది అని భక్తితో గణపతిని ప్రార్థించుకొని ఋషుల్ని నేను పట్టించుకొని మొదలుపెట్టేద్దాం అని స్నానం చేసి దీక్షా కంకణ ధారణ చేసి ఈ రోజు నుంచి సంవత్సర కాలం వరకు ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాను 
వాజపేయమనే యజ్ఞం చేస్తున్నాను పూర్ణముగా యజ్ఞం అయ్యేదాకా కదలను ఒకవేళ ఈ శని వల్ల నాకు ఏదైనా నష్టం వస్తే మీరు మాత్రం మీ పని మీరు కానివ్వండి ఏమో చెప్పలేము శని పట్టుకుంటే ఏమవుతుందో తెలియదు ప్రాణమే పోవచ్చునేమో అయినా మీరు మాత్రం యజ్ఞం చేయండి అన్నాడు ఆయన వాళ్ళు అన్నారు అంత స్థితి వస్తే ఏం చేయాలో మేము చూస్తూ ఉన్నారు వృత్తికులు కూడా సామాన్యులు కాదు కదా ఎంత భయంకరమో తెలుసా ఏలినాటి శని పట్టుకుంటే గ్రహములు కనుక ఒక్కసారి మనకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాయా ఇక వాడి పని అయిపోయినట్టు అనమాట తమ్ముడు ఎదురు తిరుగు తనయాలి తిట్టును ఏది చేయబో ఎదురు వచ్చు పట్టు తప్పి నీళ్లపై రాళ్ళు తేలును గ్రహ బలం వేరుగా జరిగినాగా అప్పటిదాకా అన్నయ్య నువ్వు లేకపోతే ఉండలేను నువ్వే దిక్కు అని వెంట పడేటటువంటి లక్ష్మణుడు లాంటి సోదరుడు కూడా అన్నగారిని తిట్టడం మొదలెడతాడు గ్రహబలం మారిందంటే తమ్ముడెదురు తిరుగు ముందు తమ్ముడు తిడతాడు తనయ్య అలి తిట్టును తనయ్య అంటే కొడుకులు ఆలి అంటే సమూహం తనయ్యాలి అంటే మొత్తం కొడుకులంతా కలిసి వాళ్ళ నాన్న మీద కేసేసి దావా వేసి ఆస్తి వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా కాకుండా పాడు చేస్తారు తండ్రిని తెగ తిట్టడం మొదలెడతారు తనయ అలి అంటే తనయ్యల యొక్క సమూహం కొడుకులు తిడతారట ఎప్పుడు రాముడిలాగా పూజించే పిల్లలు కూడా తండ్రిని తిట్టడం మొదలెడతారు రెండో అర్థం ఏంటి తన ఆలి తన యాలి అవుతుంది పెళ్ళం కూడా తిడుతుంది ఏమంటావు మీరే దేవుడు అండి అన్నది కాక మర్నాటి నుంచి పిచ్చెక్కినట్టు నువ్వు దేవుడు కాదు దయ్య అని అంటుంది గ్రహాలు తేడా వచ్చాయండి అప్పుడప్పుడు ఉపన్యాసానికి వచ్చే ముందు మూడు పెళ్ళలు తనుకుంటున్నారంటే ఇలాంటి తేడా ఏదో వచ్చిందని అర్థం అనమాట ఏది చేయబోవ ఎదురు వచ్చు ఇంకే నువ్వు ఏ పని చెయ్యి ఎదురే వస్తుంది అది పట్టు తప్పి నీళ్లపై రాళ్ళు తేలును చేతిలో ఉన్న రాళ్ళు నీళ్లలో పడితే ఎక్కడైనా తేలుతాయా కానీ రాళ్ళు కూడా తేలుతాయట గ్రహబలము వేరుగా తిరిగినా అంత ప్రమాదం అయినా సరే భక్తితో భగవత్ ప్రార్థన మొదలెట్టాడు యజ్ఞం ప్రారంభమయ్యింది యజ్ఞంలో ఆహుతులు ఇవ్వడం మొదలెట్టగానే సరిగ్గా రాక్షసులు వచ్చి పడిపోయారు భయంకర రాక్షసులు మారీచ స్వభావుల కంటే ప్రమాదకరులైన రాక్షసులు వచ్చి ఆకాశ మార్గంలో మేఘాల్లో దాక్కుని యజ్ఞం నిండా మలమూత్రాలు పోశారు కళ్ళు పోశారు మాంసం ముక్కలు ఖండఖండాలు వేసేశారు యజ్ఞ పాత్రలను చిన్న భిన్నం చేసేశారు యజ్ఞ దీక్షలో ఉండగా ఋషులు శాపం పెట్టకూడదు పోని ఉత్తప్పుడు చంపుదాం అంటే వీడు పారిపోయేవారు సరిగ్గా ఏ రోజు కాదు యజ్ఞం మొదలవడం యజ్ఞం ధ్వంసం చేయటం యజ్ఞ దీక్ష యాక మాత్రం కంటి కనపడకుండా పోవడం మొదలెట్టారు అంటే ఏలినాడి శని ప్రభావం మొదలయ్యింది యజ్ఞం జరగకపోవడం వల్ల ఏమైంది యజ్ఞ దీక్షలో ఉన్నప్పుడు యజ్ఞం పాడైతే ఆ పూట అన్నం పెట్టకూడదు దాంతో జనాలందరికీ ఉపవాసం ఉపవాసం ఉండగానే వీడు తిట్టడం మొదలెట్టారు ఎంతకాలం వీడు ఏదో గొప్పవాడు అనుకున్నాం అన్నం పెడతామని తీసుకొచ్చి యాత్రకి తీసుకొచ్చి దౌర్భాగ్యుడు అన్నం పెట్టకుండా తిప్పుతున్నాడు ఇలాంటి వాడితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడమే తప్పు ఎంతకాలం చేసిన మంచి అంతా పోయింది ఒక్క పూట అన్నం దొరకపోతే తిట్టడం మొదలెట్టారు నోరే కదా పొగడ్డం ఎంత తిట్టడం ఎంత మాయిదారి పొగడతలు మాయిదారి తెగడతలు అన్నారు దాంతో మూడు రోజులు తట్టుకున్నాడు కానీ నాలుగో రోజు తిట్టినందుకంటే ఆకలికి వాడిపోతున్నారు తనతో వచ్చిన వాడు అందుకని ఈయనకి బాధ కలిగింది ఈయన చాలా గొప్పవాడు కదా అందుకని ఎంతో పూర్వం యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు తరచుగా దేవతలు కల్లో కనబడేవారు ఇప్పుడు కల్లో కాదు నాకు ఎదురుగుండా కనపడు దేవా అని ఇంద్రుడి గురించి భక్తితో ప్రార్థించాడు దేవేంద్రుడు ఇతని భక్తికి మెచ్చుకున్నాడు ఇలాంటి వాడికి కనబడకపోతే ఇతడికి కనుక మా మీద విరక్తి కలిగితే అపూర్వమైన యజ్ఞము లాగిపోతాయి యజ్ఞాలాగిపోయిందంటే మేము దేవతలు ఏమైపోతాం మానవులు ఏమైపోతారు అని ఇంద్రుడు జాలిబడి ఈ వయసోత్తమునికి యజ్ఞనిష్ఠుడికి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అయ్యా మీరు చూస్తున్నారు కదండి యజ్ఞం ప్రారంభించాము శుభమానని అందులో నైమిశారణ్యంలో దౌర్భాగ్యులు రాక్షసులు యజ్ఞం పాడు చేస్తున్నారు ఇంకో రెండు రోజులు ఇలా జరిగితే వచ్చిన వాళ్ళు తిండి లేక వాళ్ళు చచ్చిపోతారు మేము చచ్చిపోతాం యజ్ఞాలు ఆగిపోతాయి దాంతో ప్రజలంతా యజ్ఞములు చేసే వాళ్ళకి బెడిసి కొడుతుందని ఇక యజ్ఞములే చేయరు ఈ మానవులకి భయం ఎక్కువ భక్తి కంటే అన్నిటికీ పీక్కుంటారు మానసిక ధైర్యం ఉండదు అందువల్ల నువ్వు రక్షించు ఈ యజ్ఞం చేయడానికి మాకు సహకారం ఇయ్యి రోజు యజ్ఞంలో మలమూత్రాలు విసర్జిస్తూ కళ్ళు పోస్తూ మాంసం పోస్తూ రక్తం పోస్తూ యజ్ఞగుండాన్ని పోడు చేస్తున్న దుర్మార్గుల్ని నీ వజ్రాయుధంతో ఒక్క దెబ్బకి తెగనరుకు అనగా ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి నేను వాళ్ళు ఏమీ చేయలేను వాళ్ళు అంత భయంకరమైన వరాలు పొందిన వాడు వాళ్ళు బ్రహ్మ దగ్గర వరాలు పొందారు నేనే చంపగలిగేవాడిని అయితే మొదటి రోజే చంపేవాడిని నా వజ్రం దెబ్బకి వీళ్ళు చావారు మరి ఎలా చేస్తారండి అది నేనేం చేయలేను కానీ నీకు ఉపకారం చేస్తాను ఈ యజ్ఞం సక్రమంగా సాగాలంటే ముందుగా ఈ రాక్షసులు చావాలి చావాలంటే శని ప్రభావం తగ్గాలి 
తగ్గాలి అంటే ఏలనాడు శని ప్రభావం తగ్గించే ఒకే ఒక్క దేవత ఆంజనేయ స్వామి వారు నువ్వు ఆయన్ని పట్టుకో ఇంక నీకు ఈ అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఏలనాడు శని వంటి ఏ దోషమైన ఆ క్షణమే నివారింపబడాలంటే పెద్ద తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్న ఉపద్రవం కొంచెంగా మారాలంటే దానికి హనుమంతుడి కటాక్షం పొందడం కంటే వేరు మార్గం లేదు నీవు ఒకనొక శనివారం అన్నాడు శతానంద మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి హనుమంత్ మంత్రాన్ని పొందు నీ అదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మిథిలా నగరంలో ఉన్న శతానందుడు రేపే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు నైమిశారణ్యం అదృష్టం వండి కలిసి వస్తుంది యోగం ఎక్కడో నీకు ఆ పుణ్యాత్ముడి గురించి నీవు ఎరుగుదు సీతాకళ్యాణం ధరిపించిన పురోహితుడు ఆయన నువ్వు కూడా సామాన్యుడు కాదు సీతారాముల కళ్యాణం కళ్ళారా చూసి అయోధ్యలో ఉండి పులకించిన వాడివి నీకెందుకయ్యా భయం నీ దానం ధర్మం నిన్ను కాపాడతాయి నేను సలహా ఇచ్చాను మాత్రం ఎవరికి చెప్పకు మళ్ళీ అంత నాగంట పడతారు ఇప్పుడు నిజానికి నువ్వు శని శివతోషం అనుభవించాలి నిన్ను అనుభవించకుండా చేయడానికి నేనేమో హనుమన్ మంత్రం పొందమన్నాను ఇది తెలిస్తే శని నా దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళు అందరికీ సలహాలు ఇస్తే రేపొద్దున నాగత్ ఏమిటంటాడు మేము మేము కొట్టుకోకూడదు ఆయన మేము ఒకే పార్టీ వాళ్ళం దేవతలం కనుక కాబట్టి నేను చెప్పినట్టు చెప్పకుండా నువ్వు శతానందుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సంపూర్ణముగా శని దోష నివారకమైన హనుమన్ మంత్రాన్ని ఉపదేశంగా పొందు అనగానే మళ్ళీ ఈయన అన్నాడు ఏమండి రేపటిదాకా ఎలా అవుతానండి యజ్ఞం ఆకకూడదు ఆయనకు లోపల కుతూహలం అంతకంటే ఏం లేదు మీరే ఆ ఉపదేశం చేయకూడదు అన్నాడు ఇంద్ర శతానందుడు రావడం ఎందుకు నువ్వే చేసి ఆ హనుమన్ మంత్రం టకటకటక నేను జపం చేసుకుంటాను సాయంత్రం వస్తూ ఉంటారు ఒకటి ఉపన్యాసానికి వెళ్ళే ముందు సాయంత్రం పాటు నేను పలక రావడానికి వీల్లేదు బాబు అంటే ఏ మంత్రం అవ్వకూడదు అంటాడు ఒకటి వచ్చి అప్పటిదాకా పీకిదాకా పోయి రెండు వందల గాలిలు తిని వచ్చి సాయంత్రం అప్పుడు మంత్రోపదేశం ఎవరు చేస్తాడు అసలు అంటే ఆత్రం అక్కడ వచ్చాం పని అయిపోవలసింది ఆ క్షణమే పని అయిపోతే మాత్రం మళ్ళీ మీ మొహం చూడవండి అది కూడా చెప్పి వెళ్ళిపోతారులేండి వాడు అలాగా కొంచెం ఆత్రం ఉంటుంది ప్రతి వాడికి అందుకని ఈయనేమో నువ్వే చేయకూడదు ఆ మంత్రోపదేశం అంటే దేవతలము ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ మానవులకి ముఖాముఖి మంత్రోపదేశం చేయకూడదు అలా చేయాల్సి వస్తే మళ్ళీ మేము గురువులుగా మారాలి మా గురువుగారు బృహస్పతి ఇప్పుడు దీక్షలో ఉన్నాడు ఆయన తప్ప నేను ఇవ్వకూడదు నేను ఇంద్రుణ్ణి పరిపాలన చేస్తాను మంత్రం నేను ఇవ్వడానికి నీకు అధికారం లేదు దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి నేను మంత్రోపదేశం చేస్తే ఈ విషయం తెలిస్తే శనితో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి నేను మంత్రోపదేశం చేయడం కుదరదు శతానందుని దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు మళ్ళీ అన్నాడు ఈయన పోనీ మంత్రోపదేశం చేయకపోయినా ఆయన వచ్చేదాకా ఆగడం ఇష్టం లేదండి కాగితం మీద రాసేవకూడదు చూసి చదివేసుకుంటానండి అన్నాడు పాపం అంటే అక్కడ అమాయకత్వం కాదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన తెలియక కూడా కాదు యజ్ఞం ఆగిపోతుంది రాక్షసులు ప్రమాదకారులు అందుకని తప్ప లేకపోతే ఒక్కరోజు ఆగడం వల్ల కొంప మునుగుతుందో లేదో ఆయనకి తెలియక కాదు దీనికి కార్యవ్యగ్రత అంటారు పైగా ఆయన ఈ పని చేసేది యజ్ఞం తన కోసం కాదు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తన స్వార్థం కోసం అయితే ఆయన దీని గురించి పట్టించుకోడు ఇది లోకోపకారం కోసం జరుగుతున్న పని లోక శ్రేయస్సు కోసం జరుగుతున్న ఒక అపూర్వ యాగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆగకూడదు అందుకని ఒక కాగితం మీద రాసిస్తే చదువుకుంటానండి లేదా చక్క మా హరిగారికి ఇచ్చేయండి ప్రింటింగ్ చేసి ఫ్రీగా వచ్చి పెట్టేస్తారు కదండి ఏంటంటే మంత్రం అంటే రాసిస్తాం కానీ మంత్రం చూసి చదువుకోవడానికి ముందు గురువుపదేశం ఉండాలి గురువుపదేశం లేని విద్య పనికిరాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి మహామంత్రాలని అనుష్ఠానం చేయాలంటే పుస్తకంలో ఎందుకు ఇస్తున్నావు మంత్రం ఉందని తెలియడానికి దీని ఉపదేశం పొంది తరిస్తామని చెప్పడానికి తప్ప పుస్తకాలు చూసి మాత్రం సొంత పెత్తనంతో ఏ మంత్రాలు అనుష్ఠానం చేయకూడదు అందుకే పురాణాలు వెంట వల్ల లాభం ఏమిటి మేము మీకు అప్పుడప్పుడు ఉపదేశం చేస్తాం ఆ ఉపదేశం చేసిందే రేపు పొద్దున కాగితంలో చూసి చదువుకోగలుగుతారు ఆ తప్పు లేకుండా ఉంటుంది కనుక పుస్తకంలో వేస్తున్నాం అసలు గురువు దగ్గరే ఉపదేశం లేకుండా ఏ పుస్తకంలోనో చూసి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందులో కొన్ని మూల మంత్రాలు అసలు చేయకూడదు రేపు ఒక్కరోజు ఆగు శనివారం పూట మహాత్ముడు శతానందుడు వస్తున్నాడు ఆయన పాదాలు పట్టుకో ఉపదేశం పొందు ఉపదేశం లేకపోతే అది వ్యర్థం అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకో పిశాచం కూడా అవుతట్లేకపోతే ఉపదేశం లేని కొన్ని మంత్రాలు అందులో ముఖ్యంగా స్వప్న హనుమన్ మంత్రం లాంటివి కనుక కేవలం పుస్తకాల్లో చదివేసి సొంత పెత్తనంతో చేస్తే వాడికి పీఠాధిపత్యం లేకపోతే అటువంటి వాడు ఆ మంత్రం చేయటం వల్ల పిశాచమే పుడతాడు దానికి పిశాచ జపము అని పేరు అనమాట పిశాచం వాళ్ళని కోరికగా ఉందండి మాకు కూడా హే హేం రాత్రి పూట ఎగరాలని కోరికగా ఉందని కూడా వాళ్ళు పని చేసుకోండి పర్వాలేదు కాకపోతే దాంట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనగానే సరేనండి ఇంద్ర ఇంత నిన్ను విసిగించినందుకు ఏమనుకోకు యజ్ఞాలని పాడు చేస్తున్న రాక్ష సంహారం చేయటమే నా ప్రధాన కర్తవ్యం అన్నాడు సంతోషం అయినా నీకు శుభమే కలుగుతుందని దేవేంద్రుడు దీవించాడు చెప్పానుగా ఆ దేవేంద్రుడు అనుగ్రహం 
ఈతనికి పూర్వజన్మలో చేసిన పుణ్యం ఈ జన్మలో చేసినటువంటి యజ్ఞాల ఫలితం వల్ల కష్టంలో సుఖం అంటారు శతానందుడు వచ్చాడు ఈయన ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ప్రభు నేను అపూర్వమైన యజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ యజ్ఞం సక్రమంగా సాగడానికి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించండి నాకు ఇంద్రుడు చెప్పాడు మీరు వస్తున్నట్టు అనగానే అందుకే అసలు నేను వచ్చింది కూడా అదే నాయన ఇదంతా మేము అనుకున్న సంకల్పమే అని ఆ క్షణమే శతానందుడు గోమతిలో స్నానం చేయించి విభూతి రేఖలు అతనికి నుదుట తానే స్వయంగా పెట్టి కుంకుమ ధారణ చేయించి అతని చేత ఆచమనం చేయించి ఒక అపూర్వమైన మంత్రం ఇచ్చాడు దానికి హుంకార హనుమన్ మంత్రము అని పేరు రామ బీజం సముచ్చార్య వాయు బీజం నమోంతక వాయు పుత్రేత్యథోచార్య హనుమత్ పరమం ధరేత్ సర్వరాక్షస సంహార కారణాయేత్యథోచరేత్ సర్వభయ నివారణం కురుయుగ్మల్ చ కుంత్రయం అనగా ముందు రామబీజం తీసుకో ప్రణవం అయ్యాక ఓంకారం అయ్యాక రామబీజం అంటే రామ్ అనమాట తర్వాత వాయు బీజం అంటే ఎం ఎం వాయు తత్వాత్మనే ధూపమాగ్రాపయామి అని మీకు ఇదివరలో చెప్పారుగా చెప్పకుండా చెబుతారు శ్లోకాల్లో వాయు బీజము నుచ్చరించు అంటే రామ్ తర్వాత ఎం చేర్చు ఓం రామ్ ఎం ఇవి కేవలం పుస్తకాలు చదివితే మీకు ఏమర్థం అవుతాయి మీకంటే మీరంటే జ్ఞానులు మీ గురించి చెప్పడం సహజంగా ఒక మా మాదిరి వాడు రామ బీజం ఉచ్చరించుము వాయు బీజం ఉచ్చరించుము నమోంతక చివరిలో నమ చేర్చుము ఇలా చెప్పుకోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ మంత్రం ఎలా సంపుటీకరణ చేయగలుగుతాడు అందుకని అనమాట గురువుల ద్వారా చదువుకున్న వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవాలని చెప్పడం లేకపోతే వాయు బీజకు అన్నారు కాబట్టి బహుశా వాయు పుత్ర అయ్యాయేమో అని కనుక పొరపాటును చేర్చారా మొత్తం మంత్రం వ్యర్థం అయిపోతుంది ఓం రామ్ ఎం ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాడు నమోంతక అప్పుడు నెక్స్ట్ నమో చేర్చాలి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాడు వాయుపుత్ర హనుమతే సర్వరాక్షస సంహార కారణాయ సర్వభయ నివారణాయ కురు కురు హుం 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 పట్ స్వాహ హుం త్రయం అంటే మూడు సార్లు హుం చెప్పమన్నాడు చివరిన సర్వభయ నివారణం కురు యుగ్మంచ హుం త్రయం అని ఆఖర పాదాలు ఏమన్నాడు సర్వభయ నివారణం కురు యుగ్మం అన్నాడు అక్కడ అంటే ఏమిటి కురు కురు అని రెండు సార్లు అనమని శ్లోకంలో ఏమంటాడు అంటే సర్వభయ నివారణం కురు యుగ్మంచ హుం త్రయం అనగా సర్వభయ నివారణం అయ్యాక కురు యుగ్మమును వాడుము యుగ్మం అంటే రెండు గనక ఈ కురు అనే శబ్దమును రెండు సార్లు ప్రయోగించు కురు కురు తర్వాత ఏమన్నాడు హుం త్రయం అంటే హుమ్ అనేది మూడు సార్లు చెప్పు అంటే హుం 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 ఇప్పుడు చిట్ట చెవరు ఏమంటున్నాడు దాన్ని రాక్షస నివారణ బీజం చేర్చు అంటే పట్టు స్వాహ హుం 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 పట్ట స్వాహ ఇది మంత్రం అనమాట దీనికి హుంకార హనుమన్ మంత్రం అని పేరు ఈ మహామంత్రాన్ని అంగం చేస కరం చేస పూర్వకంగా చెయ్యి ఆ తరువాత దీనిని ఈ రోజంతా చెప్పించు తర్వాత ఫలితం నువ్వే చూస్తావు అన్నట్ట ఈయన వెంటనే గురువు గారికి భక్తితో నమస్కారం చేశాడు అపూర్వమైన ఈ మంత్రాన్ని ఆ రోజంతా గోమతి నద తీరంలోనే ఏమి ఆహారం తీసుకోకుండా జపం చేశాడు సాయంకాలం పూర్తి కాగానే హనుమంతుడు రేపు మళ్ళీ యజ్ఞం మొదలెట్టు నేను చూసుకుంటానన్నాడు ఈ శనివారం అంతా జపించావు రేపు ఆదివారం ఉదయం మంచి శుభ ఘడియల్లో పంచమి ఘడియల్లో హాయిగా యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడమని కానీ ఈయన ధైర్యంగా బయలుదేరాడు పొద్దుటే మళ్ళీ ఋత్యుక్కులంతా పిలిపించాడు ఉదయం కూడా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో సంధ్యావంతనాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని అపూర్వమైన యాగకొండ ప్రాంగణంలో చేరి భార్యా సమేతంగా ఆచమనాది కార్యక్రమాలు చేసి అపూర్వమైన యాగాన్ని ప్రారంభించాడు ఓం యంద్రాయ స్వాహ యంద్రాయ ఎదన్నమనడంతో ఆకాశమంతా నల్లని కారు మబ్బులు అల్లుకుపోయాయి ఆ మబ్బుల్లో నుంచి అతి భయంకరులైన రాక్షసులు కొన్ని వేల మంది పెద్ద అరుపులు అరుచుకుంటూ కొత్త కొండలు పట్టుకొచ్చి కొందరు కళ్ళు పోయడం మొదలుపెట్టారు మరి కొంతమంది మాంసఖండాలు వేశారు కొందరు రక్తం పోశారు కొందరు బలమూత్రాలు విసర్జించారు ఆ సమయంలో ఈ మంత్రోచ్చారణ చేసిన మహానుభావుడికి ఎదురుగుండా పెద్ద భీకరాకారంతో హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి హుమ్ అని ఒక కరువు పరిచాడు ఆ అరుపుకి తచ్చిపెడిపోయారు మొత్తం రాక్షసులు అందుకని దానికి హుంకార హనుమన్ మంత్రం అని పేరు యుద్ధం చేయడం లేదు తనడం లేదు తోకతో కొట్టడం కానీ ఏమీ లేదు హుంకారంతో చంపేశాడు అసలు నిజంగా కూడా ఒక్కొక్కడు గట్టిగా హుంకారం చేస్తే గుండెలు బయర్లు కమ్ముతాయి అందులో హనుమంతుడు అంత మహాద్భుతమైన దివ్య మంగళ విగ్రహముతో లేచి పెద్ద పెట్టిన సింహనాథం చేయటంతో ఆ హుంకారానికి రాక్షసులు కూలిపోయారు చిత్రం ఏంటో తెలిసినా 
ఇంత గొప్ప హుంకారానికి అంత భయంకర రాక్షసులు హార్ట్ కటాక్ చచ్చిపోయారు గుండిపోడుతో కానీ పక్కన కూర్చున్న ఈ వైశ్వత్వుడు కానీ అతని భార్య కానీ ఈ వృత్తిక్కులు కానీ అసలు వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళకి ఎలా ఉందో తెలుసా హనుమంతుడు అరిస్తే ఓం రామాయ నమహ అని మెల్లగా పలికినట్టుంది అంటే హనుమంతుడు హుంకారం భక్తులకి రామమంత్రం తారక మంత్రం పాపాత్ములకి గుండెపోటు తెప్పించేటటువంటి భయంకర నాదం వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు పక్కన కూర్చున్నటువంటి ఋత్యుక్కులు కానీ వాళ్ళను హాయిగా రామా రామా అంటున్నాడు హనుమంతుడు ఈ రామా రామా అంటే చచ్చిపోయారు ఏమిటి వీళ్ళు ఎంత పిరికి వాళ్ళ వీళ్ళ హార్ట్స్ ఎంత వీక్గా అనుకున్నారు అది వీక్ కాదు నాదం అప్పటికే పీక్కి వెళ్ళి తెచ్చిపోయారని వాళ్ళకి తెలియదు అప్పుడు హనుమంతుడు ఎదురుగుండా మళ్ళీ సౌమ్య రూపంతో ప్రత్యక్షం అవగానే ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది ఈ యజ్ఞ దీక్షితుడికి ఆయన అన్నాడు స్వామి నాకు ఒక అనుమానం మీరేమో ఎంతో ప్రశాంతంగా రామ అంటున్నారు అది వినగానే మా హృదయాలు ఆహ్లాదంతో పొంగిపోతున్నాయి కానీ రాక్షసులు మేఘాలతో పాటు కింద పడి కూలిపోయారు వాళ్ళు గుండెలు పగిలిపోయాయి నోట్లోంచి ముక్కులోంచి నెత్తులు వచ్చింది ఒక్క దెబ్బకి చచ్చిపోయారు ఏమిటండి రహస్యం అని అడిగితే అదే నాయన నువ్వు చేసిన మంత్రం గొప్పతనం దానికి హుంకార హనుమన్ మంత్రం అని పేరు అది పాపాత్ములకి ఈ యజ్ఞాలను పాడు చేసే వాళ్ళకి భయంకర నాదంగా వినబడుతుంది దాంతో వాళ్ళు గుండెకి చస్తారు నీలాంటి భక్తులకి సౌమ్యంగా ఉంటుంది అందువల్ల ఈ మంత్రం పరమ పవిత్రం శత్రువులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు పేడ తట్టుకోలేకపోతున్న వాళ్ళు లేక ఈ శని శని దోషం వల్ల సమస్త కార్యాలు కూడా భగ్నమైపోతున్న వాళ్ళు ఈ మంత్రాన్ని శనివారం నాడు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు యథాశక్తిగా ఓపికను బట్టి చెప్పిస్తే అటువంటి వాళ్ళకి మొత్తం శత్రు నివారణమై భయ నివారణమై సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి సుమా అని హనుమంతుడు దీవించి ఈ రోజు నుంచి సంవత్సర కాలం ఈ యజ్ఞం హాయిగా సాగుతుంది అన్నాడు యజ్ఞం హాయిగా సాగింది ఆ తర్వాత ఆయన అపూర్వ దానాలు చేశాడు అయోధ్య నగరానికి తిరిగి వచ్చాడు ఏలనాటి శని గారి దోషం కాస్తే ఇలా అయిపోయింది అప్పుడు శని గురించి అన్నట్ట నాయన ఎంత అదృష్టవంతుడు రా నేను నిజంగా నిన్ను పట్టి పాలార్చేద్దాం అనుకున్నాను ఇక నువ్వు తిక్కతో ఏం చేస్తున్నావో తెలియక భ్రష్టుడు అయ్యేవాడివి కేవలం హనుమన్ మంత్ర ప్రభావంతో నీ జాతకం బాగుపడింది ఇక మీదట ఆ మంత్రం ఎప్పుడూ చేసుకో ఆ మంత్రం చేసుకునేటటువంటి వాడిని నేనేమీ చెయ్యలేను నేను వరం ఇచ్చాను ఒకప్పుడు హనుమంతుడికి అన్నాడు ఆ కథ తర్వాత చెప్పుకుంటాం అనుకోండి హనుమంతుడికి శని గారు ఒక వరం ఇచ్చాడు ఆ వర ప్రభావ కథ అంతా తర్వాత వస్తుంది కాసేపు ఉన్నాక హనుమన్ మంత్ర ప్రభావంతో ఆ మనుస్ స్వభావంతో నిష్టతో జపించటం వల్ల అది కూడా గురూపదేశం పొంది జపించటం వల్ల యజ్ఞ దీక్షితుడు నిజంగా యజ్ఞ దీక్షని బాగు చేసుకుని పిల్లా పాపలతో పది కాలాలు సుఖంగా బ్రతికి హాయిగా ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ మహత్తరమైన కథ ఈ శనివారం పూట దాకా ఎందుకు ఆగిందంటే మనకి భగవంతుడి అనుగ్రహం అది శనివారం పూట కూడా భగవంతుడిని ఏదో ఒక వంకతో తలుచుకోవాలి అందరూ ఈ మంత్రాలయ అనుష్ఠానం చేయక్కర్లా హనుమంతుడికి తమలపాకులతో పూజ చేసిన ఆయన నామస్మరణ చేసిన హనుమాన్ చాలీసా చదువుకున్న ఇంకేవైనా ఆయనకి సంబంధించిన ప్రదక్షిణాదులు చేసిన శని భయం మనకి చాలా తగ్గిపోతుంది అంటే శిరస్సు తగ్గిపోవలసిన చోట ఓ చిన్న గోరు తీసుకుని వదిలేస్తాడు ఆయన ఇలా ముందుకు వచ్చి కూర్చోండమ్మా బోల్డ్ గాడి ఉందండి హాయిగా ఈ విధంగా హనుమంతుని దివ్య కథ విని మైత్రేయుడు పరవశించిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇంకా స్వామివారి అనుగ్రహం పొందిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని అడిగితే అయితే చెబుతున్నా విను ఒకప్పుడు ఉత్తర భారత ప్రాంగణంలో దేవభూమి దగ్గర అంటే ఇప్పుడు మనంతా ఉత్తరాఖండ్ అంటున్నామే ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరాఖండ్ అని రెండూ పిలువబడేది హరిద్వార్ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఉత్తరాఖండ్ అవనమాట ఆ దివ్య ప్రాంగణంలో ఓ రాజుగారు ఉండేవాడు ఆయనకి పెద్దగా దేవతల మీద నమ్మకం లేదు మనం కష్టపడి పని చేద్దాం ఆ పనికి తగిన ఫలితం పొందుతాం ఈ దేవుడు ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది మోసగాడు బతకడానికి పెట్టుకున్నారు అనుకునేవాడు ఆయన అప్పుడప్పుడు ప్రజాభీష్టం మాత్రం చూసేవాడు ఎప్పుడైతే తనకు నమ్మకం లేదు ఈ నమ్మకం లేని వాళ్ళకు ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే ద్వేషం పెరుగుతుంది వాళ్ళకి రాగద్వేషాలు ఎక్కువ ఉంటాయి భగవద్భక్తి లేని వాడికి రాగద్వేషాలు సహజంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకని వాడికి పాపభీతి ఉండదు కనుక పాపభీతి ఉంది కాబట్టి మనం కొన్ని పాపాలు చేసేటప్పుడు ధరుస్తాం ఎంత కాదనుకున్న అమ్మో ఇది చేస్తే రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో తేడా వస్తుందేమో అని ఒక పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది పాపభీతి లేని వాడు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధపడతాడు ఈ రాజుగారు అలాంటి వాడు ఆయన ఓసారి తన భటుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఏదో ఒక దేశానికి దండయాత్రకి బయలుదేరాడు దారిలో ఒక అగ్రహారం చేరాడు అది సాయంత్ర సమయం ఇంతలో పెద్ద వర్షం కురిసింది ఈ వర్ష బాధ తట్టుకోలేక ఈ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళు అటు వాళ్ళ ఎళ్ళ ఎళ్ళకి వెళ్ళి ఈ పట్టులు ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళని ఖాళీ చేసేయండి అన్నారు 
అదేంటండి ఇది అగ్రహారం అండి మేమంతా యజ్ఞాలు చేసుకుంటున్నామండి ఖాళీ చేయమని అడుగుతున్నారు ఏమిటంటే ఏ ఈ రాజుగారి సైన్యం ఇది ఏమనుకుంటున్నారో మీ ప్రభు వస్తే ఖాళీ చేయరా అని తన్ని ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళని తరిమేసి బయట గుహలో పంపేశారు ఒక్కొక్క భట్టుడు ఒక్కొక్క ఇంట్లో తలదూర్చుకున్నారు ఆకన్న రాజుగారికి మంచి బిల్డింగ్ కావాలి కదా ఆ ఊళ్ళో ఓ చిన్న రామాలయం ఉంది ఆ రామాలయం చాలా బాగుంది గట్టిగా ఉంది మిగతావన్నీ గుడిసెలు కానీ అగ్రహారంలో సహజంగా ఎక్కువ గుడిసెలే ఉండేవి పూర్వం ఈ రామాలయం మాత్రం కొంచెం మంచి రాళ్లతో కట్టినటువంటి ఆలయం ఆలయంలో ఉంటే రాజుగారు సుఖంగా ఉంటాడు వర్షానికి తడవకుండా అనుకున్నారు భట్టులు ఆలయంలో అర్చకుడు అప్పుడే గుడి తలుపులు వేసి మండపంలో పడుకున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ రాజభట్టులు ఏ అర్చక ఇలా రా అన్నారట ఈయన పాపం గద గదలు అడుతూ వచ్చాడు అసలే రాజభట్టులు పైగా కత్తులును వెల్లమ్మలు గుర్తు వచ్చేసరికి అడిగిపోయి ఏమిటంటే బాబు అన్నాట ఆ రా లోపల ఉన్నటువంటి రాముడి విగ్రహాలు తీసి బయట వారి మా రాజుగారు వచ్చారు అనగానే ఈయన తెల్లబోయి అయ్యా మేము అంతా చాలా కష్టపడి ఆలయం కట్టుకున్నామండి శిలా విగ్రహానికి డబ్బులు లేక మేము అంతా ఉత్సవమూర్తులు చేసుకుని పంచలోహ విగ్రహాలు పూజించుకుంటున్నాం ఈ పంచలోహ విగ్రహాలు లోపల నుంచి బయటకు తీయటం పుణ్యం కాదండి అభిషేకం చేసినప్పుడు మాత్రమే మేము లోపల నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాం మళ్ళీ అభిషేకం అయ్యాక బాగా తుడిచి అలంకారం చేసి తిరిగి ఆలయంలో పెడతాం అన్యాయం అండి రాముడు బయటికి తీయకూడదనగానే ఎవడరా నీకు రాముడు అసలు ప్రభువే విష్ణువు అంటే నా విష్ణు పృథ్వీపతి అని శాస్త్రం మీరే చెబుతున్నారుగా విష్ణుమూర్తి కానివాడు ప్రభువు కాదు అంచేత మన నారాయణుడే ఈ ప్రభువు రూపంలో ఉన్నాడు ప్రభువే దేవుడు ప్రభువే సమస్తం మీరెవరైనా మాట వరుసకైనా నారాయణ స్మరణ తీశారంటే తాను తాను తీసి అవతల భార్య అనగానే ఇతను భయపడిపోయాడు ఏం చేయలేక లోపలికి వచ్చి అది ఆలయంలో శిలామూర్తులు లేవు కేవలం పంచలోహ విగ్రహాలే అక్కడికి వచ్చి సీత రాముడు లక్ష్మణుడు ఆంజనేయస్వామి వారి చిన్న మూర్తి ఉన్నాయి అక్కడికి వచ్చి రామచంద్ర ప్రభు చూడు ఈ రాజభట్టులు నేను బయటికి పంపంటున్నారు నువ్వు బయటకు వస్తావా లేకపోతే నన్ను తంతా ఉంటున్నారు అన్నాడు ఈ రాజభట్లకి నవ్వు వచ్చింది వీడికి ఆయన పెంచ పట్టుకుందా విగ్రహాల దగ్గరకు వచ్చి పలుకుతాడు ఏమిటి వాటితోటి అది ఏమైనా మాట్లాడతాయా అని కొరడాతో రెండు వీపు మీద పీకారట ఫట్ మన రెండు కశాఘాతాలు తగలగానే కొరడా దెబ్బలు తగలగానే వీపు చుర్రు మీరు తట్టుకోలేక రామోత్తిష్ట బహిర్దుష్టాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థితాహస్థిత
ఇంకేమైనా మొర పెట్టుకుంటావా ఈ విగ్రహాలు కూడా వారి బయట వారి అనగానే ఈ లోపు ఏం జరిగిందిట ఈ చేత్తో పైకి విసరగానే రిమ్మని పైకి వెళ్ళిపోయింది ఆ విగ్రహం ఇక కిందకి రావడంలా తథాస మారుతేర్ ధాతువయి మూర్తి స్వభావ గత్వ ఆకాశే గర్జనాం వై చకారాతి భయంకర ఆ క్షణమే ఆంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహం మహావేగంగా పైకి వెళ్ళిపోయింది చూస్తూ ఉండగా భయంకర మూర్తి పెద్ద కోరలతో ఎర్రని నేత్రాలతో పశుపత్సని బట్టతో భీకరాకారం ధరించి ఆంజనేయుడు ఆకాశంలో ప్రత్యక్ష ై పెద్ద గర్జన చేశాడు మహాభయంకరమైన గర్జన అందుకే గర్జనం వై చకారాతి భయంకర భయంకర గర్జన చేశాక వాడి మామూలు గర్జన కూడా కాదు ఆ గర్జన చేసి చేయడంతో మొత్తం భటులు రాజుగారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పురుషులు మొత్తం చచ్చి కింద పడిపోయారు మగవాడు అన్నవాడు కళ్ళేడిక అంతా చచ్చిపోయారు మగవాడు అంతా ఎందుకు చచ్చిపోయారో తెలుసా ఈ రాజభటులు వచ్చి కొడుతూ ఉంటే వీడు వాదిస్తూ ఉంటే ఊళ్ళో అంతఃపూర్వం కాపురా ఉన్నవాడు కూడా నవ్వారట పక్కపక్క వీడు పిచ్చాడని ఆ పిచ్చాడు పిచ్చాడు అనుకున్న వాళ్ళంతా పురుషులంతా అదే బగే చచ్చిపోయారు ఇంకో తమాషా జరిగింది ఆ రాత్రి కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నవాడు గర్భవతులు వాళ్ళకు కూడా గర్భస్రామై పెండాలు కూడా బయటపడిపోయాయి మొత్తం అంతా గండం వచ్చి ఒక్క పురుషుడు లేకుండా అయిపోయాడు తెల్లారి లేచి చూసుకుంటే ఊళ్ళో ఒక్క పురుషుడు లేడు ఈ బ్రాహ్మణ తప్ప ఇంకంతా చచ్చిపోయారు ఈయన ఒక్కడే వచ్చి కూర్చుని ఆంజనేయ క్షమించు నువ్వు లేవనుకున్నాను కోపం వచ్చింది నాకు నువ్వు లేవనే కోపం ఎందుకు వచ్చిందంటే రాముడి విగ్రహాలు బయట పారేస్తున్నారు వాళ్ళు అందుకు కోపం వచ్చింది నువ్వు ఉన్నాను నిరూపించుకున్నావు ఒక్క దెబ్బకి చంపావు అని మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసినటువంటి హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని ప్రేమగా పట్టుకుని సీతారామలక్ష్మణుల పక్కన యథాప్రకారంగా ప్రతిష్ట చేసి కూర్చున్నాడు ఆయన పూర్తి చేసుకుంటూ ఉంటే ఆడవాళ్ళంతా వచ్చి ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా చచ్చిపోయారు కారణం ఏమిటని అడిగారు దీన్ని ఆయన జరిగింది చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు పరమ పాపాత్ముడు కనుక ఆయన పోయినందుకు మేమేం బాధపడటం లేదు ఈ రోజు నుంచి ఈ నగరానికి నువ్వే నాయకుడిగా ఉండి మమ్మల్ని రక్షించు అన్నారు అనగాని ఈయన నేను ఎలా రక్షిస్తానండి నేను చూస్తే చదువుకునేవాడిని పూజలు చేసుకునేవాడిని మా ఆంజనేయుడిని రక్షించమని కోరుకోండి అన్నాడు అప్పుడు హనుమంతుడు అందులోంచి ఇదివరకంటే రూపం ధరించాడు అప్పుడు అవసరం కనుక ఇప్పుడు కేవలం వాక్కులు మాత్రమే పలికాడు అబ్బాయి ఈ రోజు నుంచి ఊళ్ళో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరికీ నువ్వు ఒక్కడమే భర్తవి వీళ్ళని జాగ్రత్తగా పరిపాలిస్తూ ఈ ఊళ్ళో ఉండు రామచంద్ర ప్రభు విగ్రహం గుళ్ళోంచి తీసేయమన్న కారణం చేత ఈ ఊళ్ళో ఇక మీదట ఒక్క పురుషుడు పుట్టడు ఆడ సంతానమే పుడుతుంది ఒకవేళ మగవాడు ఎవడన్నా కడుపులో పడ్డాడా ప్రసవయ్యలో చచ్చిపోతాడు ఇది స్త్రీ రాజ్యం అవుతుంది అనగానే ఆడవాళ్ళంతా ఈతంతో కలిసి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి ఎల్లకాలం ఇంక స్త్రీ రాజ్యమేనా అంటే ద్వాపర యుగం వరకు ఇది స్త్రీ రాజ్యంగా ఉంటుంది ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడు నేను ఆ పరమ భక్తుడు వస్తాడు అప్పుడు ఈ నగరాన్ని ఒక స్త్రీ పరిపాలిస్తుంది ఆవిడ అర్జునుడికి భార్య అయ్యాక అర్జునుడు ఇక్కడ హనుమత్ ప్రతిష్ఠ చేస్తాడు ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ స్త్రీ రాజ్యం అంతం అయిపోయి తిరిగి స్త్రీ పురుషులంతా కలిసి ఉంటారు అప్పటిదాకా ఈ బ్రాహ్మణు ఒక్కడే దిక్కి ఊళ్ళో వాళ్ళకి అన్నాడు ఆయన స్త్రీయం సహస్ర శస్త్యాసన్ పురుషస్త్వే వసహ తదారభ్యతు స్త్రీ రాజ్యం కథ్యతే మానవోత్తమై ఆ రోజు నుంచి ఆ ఊళ్ళు అంతా వేలాది మంది స్త్రీలు వీడు ఒక్కడే పురుషుడు ఇతడు శరీరం విడిచిపెట్టాక మళ్ళీ ఇంకో పురుషుడు వీళ్ళ అబ్బాయే వచ్చాడు ఆ ఊళ్ళు వీడే అందరినీ పరిపాలించేవాడు ఇది స్త్రీ రాజ్యంగా ఉంది ద్వాపర యుగం దాకా అక్కడ స్త్రీ రాజ్యం సాగింది ద్వాపర యుగంలో మొత్తం పురుషులు నశించిపోయి ఒక్క స్త్రీ ప్రణీల అని పేరు కలిగిన ఒక అపూర్వ సాహసి వచ్చింది ఆ సాహస స్త్రీ స్త్రీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించింది ఆ సమయంలో అర్జునుడు తీర్థయాత్రలకు వస్తూ వస్తూ ఈ ప్రమేల రాజ్యానికి వచ్చాడు రాగానే అర్జునుడికి ఈ ప్రమేల అంత పెద్ద ఘట్టం మనకు అక్కర్లేదు భారత కథ ఇక్కడ ప్రమేలకి అర్జునుడికి పెళ్ళయింది పెళ్ళవగానే అర్జునుడు అసలు విషయం తెలుసు కనుక హనుమద్ విగ్రహ ప్రతిష్ట చేశాడు అర్జునుడికి ప్రమేలకి పుట్టిన కొడుకుతో అక్కడి నుంచి ఇక పురుష సంతానం మొదలయ్యి మళ్ళీ స్త్రీ రాజ్యం అనేటటువంటి మత్సం ఆసిపోయి అందరూ పురుషులు స్త్రీలు కలిసి ఉండడం హా ఇక వివాహాదులు అన్నీ సాగాయి అప్పటిదాకా ఆనాడు రామచంద్ర ప్రభువుకి చేసిన అపచారంతో ఎక్కడి త్రేత యుగం ఎక్కడి ద్వాపర యుగం చివరి పాదంతో అప్పటిదాకా ఊళ్ళో అసలు పురుషులే లేకుండా అయిపోయారట అందుకే ఏ దేవతలకైనా అపచారం చేస్తే కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తంతో యథాస్థితికి వస్తారు 
కానీ హనుమంతుడికి కనుక ఎవరైనా అపచారం చేస్తే ఒక యుగంతో అపచారం పోదు అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు హనుమంతుడి యొక్క అపచారం మనం చేయకూడదు హనుమత్ విగ్రహాలకి హనుమత్ సంబంధమైన పూజలకి హనుమంతుడికి ఇష్టమైన రాముడికి మాత్రం ఉపచారమే తప్ప అపచారం చేస్తే ఏ గోచారం ఇచ్చేవాడు నశించిపోతాడని చెప్పారు అనమాట అందువల్ల అక్కడ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండవలసినది ఇందువల్ల ఆంజనేయ పూజిత చేత్తు సర్వదేవైశ్చ పూజిత ఒక్క ఆంజనేయుడిని పూజిస్తే ఆయన శరీరంలో సకల దేవతలు ఉంటారు విడివిడిగా ఒక్కొక్క దేవతను పూజించే బదులు ఒక్క ఆంజనేయుడిని పూజిస్తే అందరు దేవతలు ఆయనలోనే ఉంటారు కనుక మనకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి సుమ అని చెప్పాడు ఆయన చివరికి హనుమత్ ప్రీత్యర్థం హను ప్రమీలాదేవి చేత కూడా ప్రతిష్ట చేయించి హనుమంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ స్త్రీ రాజ్యాన్ని కాస్త పూర్వవైభవానికి తీసుకొచ్చాడు హనుమంతుడు హనుమంతుడు ఆనాడు హనుమంతుడు యొక్క విగ్రహం ప్రతిష్ఠించాక ఏది అర్జునుడు ప్రమీల కూడా ఇద్దరు హనుమత్ విగ్రహం ప్రతిష్ఠ చేశాక స్వయంగా స్వామివారి ప్రత్యక్షమై ఈ మాట అన్నట్ట ఈ శ్లోకం స్వయంగా హనుమంతుడు రాశాడు నేను రాయలేదని చెప్పాడు పరాశరుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇది హనుమత్ వాక్యం ఆయన ముఖము నుండి వచ్చినటువంటి వాక్యం అన్నమాట తస్యాహమిష్ట సంసిద్ధై దీక్షితోస్మి మునీశ్వర వాంఛితార్థం ప్రదాస్యామి భక్తానాం రాఘవశ్య వై ఎవరైనా రామచంద్ర ప్రభువుకి ఎప్పుడూ అపచారం చేయకుండా ఆయనకు ఉపచారం చేస్తూ రాముడి నామస్మరణ చేసిన రాముడికి ఎదురుగుండా నన్ను ప్రతిష్ఠించిన రాముడు ఉన్న చోట నన్ను ప్రతిష్ఠిస్తే ఈ ముక్క గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ మనకు అది జరిగింది ఇన్నాళ్ళది అది దైవానుగ్రహం దైవ సంకల్పం శ్రీరామచంద్రుడి పాద సన్నిధిలో నా విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తే అటువంటి వారికి వాంఛితార్థం ప్రదాస్యా మీ కోరుకున్నది ఇచ్చి తీరతాను వాణ్ణి రాఘవుడి దగ్గరే పంపుతాను అతను అన్నాడే నేను రాఘవుని దగ్గరికి పంపుతా భక్తానాం రాఘవస్యమై రాఘవుని భక్తుడు వాడు అటువంటి వాడిని రాముడు ఎక్కడికి ఉంటే అక్కడికి పంపిస్తాను రాముడు కోరినటువంటి స్థలానికి తీసుకెడతానని చెప్పాడు ఆయన అందుకే అర్జునుడికి హనుమత్ ప్రతిష్ట జరిగింది కాబట్టి శాశ్వతంగా కూడా ఉండి రక్షించాడు ఆయన కారణ జన్ముడు అనుకోండి అలాగో నరనారాయణులు ఒకరు ఆ మహానుభావుడిలాగే మనం కూడా నరులకి ప్రతీకలం మనందరం భక్తితో విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసుకున్నాం ఇవాళ పొద్దున్న చెప్పారు వారు ఎవరు వారి పేరు మర్చిపో జగన్మోహన్ రావు గారు విగ్రహం కూడా ఇచ్చారు కదా విగ్రహ ఆ యోగం నేను పేరు చెప్పడం కోసం కాదు ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం అది ప్రతిష్టా సమయంలో ఎవరో ఒకళ్ళకి భగవంతుడు ప్రేరేపణ ఇస్తాడు ఒక విగ్రహ ప్రతిష్ట చేశారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరితో పాటు ప్రత్యేకంగా ఆయనకు కూడా ఒక హనుమత్ కటాక్షం కలుగుతుంది సంపూర్ణ కైవల్యం ప్రాప్తి రస్తు అని నేను మరి మరొకసారి మంగళా శాసనం చేస్తున్నాను ఒక ఆయనకప్పటి మాట ఈ మైత్రేయుడికి ఎప్పటికప్పుడు శనైశ్వరుడి యొక్క ప్రభావంతో మానవులు నానాయాతనలో పడుతున్న కథలు తెలుసు కనుక బాబో ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం కదా హనుమత్ పూజ చేస్తే శనైశ్వర పేడ నశిస్తుందే నిందా కూడా నువ్వు చెప్పావు ఏది యజ్ఞ దీక్షితుడి కథ ద్వారా అసలు ఈ శని గారికి హనుమంతునికి మధ్యలో ఏం గొడవ జరిగింది ఆ కథ ఏమిటి మొత్తం చెప్పన్నాడు అయితే చెబుతున్నాను విను ఒక ఆయనకప్పటి మాట శని చాలా కాలం క్రితం వారణాసి వెళ్ళి అప్పటికి ఇంకా ఆయన గ్రహం కాదు సూర్యుడికి ఛాయాదేవికి పుత్రుడిగా పుట్టాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినవలసిన మాట అనమాట ఒక ఆయనకప్పుడు సూర్య భగవానుడు విశ్వకర్మ కూతుర్ని సంజ్ఞాదేవి అనే ఆవిడని వాహనం చేసుకున్నాడు విశ్వకర్మ కూతురు సంజ్ఞాదేవి చాలా ఉత్తమురాలు ఆవిడికి ముందు వైవస్వతమను అని కొడుకు పుట్టాడు ఆ తర్వాత యమధర్మరాజు పుట్టాడు ఆపై యమున అనేది కూతురుగా పుట్టింది అంటే ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు అందరూ కారణ జన్ములే ఒక ఆయన మరువు మరొక ఆయన సాక్షాత్తు యమధర్మరాజు కాదు మరొక ఆవిడ యమున నది కాళింది నది ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టాక విశ్వకర్మ కూతురు సంజ్ఞాదేవి సూర్యుడితో కాపురం చేయలేక హడిలిపోయిందట సూర్యుడికి చాలా వేడి ఎక్కువ ఇప్పుడున్న వేడి చాలా తక్కువ ఒకప్పుడు సూర్య భగవానుడు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉష్ణగోళం ఆయన తేజస్సుని ఆయన తాపాన్ని తట్టుకోలేక ఆ ఏదో ఇంతకాలం కాలక్షేపం చేశాను ఎక్కువ కాలం భర్త దగ్గర ఉండలేకపోతున్నానని వణికిపోయి ఒకరోజు నేను చేసింది ఆవిడ తన నీడకి ప్రాణం పోసి నీడని సంస్కృతంలో ఛాయ అంటారు ఈ ఛాయాదేవిని పిలిచి నువ్వు నా నీడవి నువ్వు ఛాయాదేవి అనే పేరుతో సూర్య భగవానుడికి భారీగా ఉండు నా నీడవి కనుక నేను ఎలా ఉన్నానో నువ్వు కూడా అలాగే ఉంటావు కాబట్టి భర్తకి నీకు నాకు మధ్యలో పెద్ద తేడా తెలియదు ఆయన అనుమానించడు నేను ఈయన వేడి తట్టుకోలేను మా పుట్టింటికి పోతాను హాయిగా అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటాను మా పుట్టింట్లో ఏసీ థియేటర్ని చక్కాను ఆడిటోరియం అందులో పద్మాకర్ గారు ఉపన్యాసాలు వింటూ చల్లగా ఉంటాను వేసవకాలంలో ఆయనతో నువ్వు కాపురం చెయ్యండి 
ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏమనుమానం రావాలంటే సన్యాదేవే భర్త వేడి ధరించలేకపోతే ఇక ఛాయాదేవి ఎలా భరిస్తుంది అంటే ఆవిడ నీడ నీడకి వేడి బాధ ఉండదు ఏం చేత ఈవిడ నీడ ఉష్ణ సమయంలో సూర్యభగవానుడి కిరణములు పడినప్పుడు నేల మీద పడితే దానికి ఆవిడ ప్రాణం పోసింది కనుక నీడ కనుక సన్యాదేవికి మారు రూపంలో ఉండేది అనమాట డిటో ఇక ఇద్దరు ఒక రకంగానే ఉంటారు అనగానే ఇప్పుడు ఛాయాదేవి అంది నువ్వు నాకు ప్రాణం పోసావు నేను నీడని నీ మాట కాదనకూడదు కానీ ఎంత కాదనుకున్నా డూప్లికేట్ డూప్లికేట్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్లే నువ్వేమో స్వత సిద్ధమైన భార్యవి నేను నీ నీడని రేపు ఎప్పుడైనా భర్తకు అనుమానం వచ్చి నువ్వు నిజముగా సన్యాదేవేనా అని అడిగితే నేనేం సమాధానం చెప్పనన్నది మన భర్తకు అనుమానం రాదు ఎందుకంటే నువ్వు యథాతథంగా నాలాగే ఉంటావు నా బుద్ధులే నీకు ఉంటాయి కాబట్టి ఆయనకు అనుమానం వచ్చే ప్రసక్తే లేదన్నది మళ్ళీ సంజ్ఞ ఒకవేళ వస్తే ఆయన నన్ను శపిస్తాను అని బెదిరిస్తే మాత్రం నిజం చెబుతాను అప్పటిదాకా నిజం చెప్పనే అందిట సరే అలాగే చెయ్యంది సంజ్ఞాదేవి ఆ తర్వాత ఛాయాదేవికి తన పిల్లల్ని అప్పగించేసి పుట్టింటికి వచ్చేసింది తండ్రి అన్నాడు ఓ రోజున రెండు రోజులు పోషిస్తాడు ఏడాది పోషించాడు ఎప్పటికీ తన కూతురు తిరిగి భర్త దగ్గరికి వెళ్ళడంలా అమ్మాయి పెళ్ళయ్యాక భర్తకి ఇంతకాలం దూరంగా ఉండకూడదు సంవత్సర కాలం పుట్టింట్లో ఉంటే అది పాతి వచ్చే ధర్మము కాదు నీ భర్త ఏమనుకుంటాడు జనం ఏమనుకుంటారు కాబట్టి వారు మాట్లాడకుండా తిరిగి నీ భర్త దగ్గరికి పొమ్మను కానీ ఈవిడ బయలుదేరింది బయలుదేరి తేరా భర్త దగ్గరికి వెడితే మళ్ళీ వేడి తట్టుకోలేనేమో ఇప్పటికీ అక్కడ ఛాయాదేవి ఉంది కదా నేను వెళ్ళి ఏం చేయను ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఏ రకంగా చూసినా నాకు భయమే అన్నిటికీ మించి ఆయన తాపం పడలేకపోతున్నానని కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆడగుర్రం రూపం ధరించి ఆడగుర్రాన్ని సంస్కృతిలో బడవ అంటారు బడవ రూపంతో తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చుంది ఈలోపు ఛాయాదేవి అచ్చం సన్యాదేవిలాగే చక్కగా నటించింది గొప్ప యాక్టర్ అండి ఆవిడ యాక్ట్రెస్ బాగా అద్భుతంగా అచ్చం పాత భార్యలాగే నటించి ఏమాత్రం భర్తకు అనుమానం రాకుండా నడుచుకుంది ఆవిడికి వెళ్ళి సూర్యుడి వల్ల వరసగా ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టుకొచ్చారు పెద్దవాడు సావర్ణి మనువు ఇప్పుడు వైవస్వత మనువు పరిపాలిస్తున్నాడుగా సన్యాదేవి భర్త రాబోయే యుగంలో ఆయన సావర్ణి మనువు మనకు మనువు అవుతాడు సూర్య సావర్ణి అంటారు అప్పుడు బలి చక్రవర్తి ఇంద్రుడు అవుతాడు అనమాట ప్రస్తుతానికి ఆయన బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నాడు ఆయన రెడీగా కాసు కూర్చున్నాడ ఫుల్ మెజారిటీ వచ్చింది ఇంకా టైం రాలేదు ప్రమాణ శేఖరానికి అది వచ్చింది ఎప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నాడు ఆ సూర్య సావర్ణి మనువు ఛాయాదేవికి మార్తాండుడికి పుట్టాడు ఆ తర్వాత పుట్టిన ఆయన మన శనైశ్చరుడు ఇదే శనివారం నాడు ఆయన పుట్టారు అనమాట ఆ తర్వాత ఒక కూతురు పుట్టింది తపతి అనే నది ఆవిడ ఈ విధంగా ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక ఎంతో పూర్వం సన్యాదేవి పిల్లల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసింది తనకి పిల్లలు రాగానే పక్షపాత బుద్ధి వచ్చింది అదేమిటో తెలియదు కానీ నేను చెప్పలేదు మళ్ళీ నా మీద పడకండి పురాణంలో చెప్పారు తమకు పిల్లలు పుట్టగానే సవతి పిల్లల మీద కొంచెం ద్వేషం వస్తుంది అంటే ఆడవాళ్ళకి అది చెప్పిన వాడు వేదవ్యాసులు వారు ఇప్పుడు ఈవిడికి కూడా స్వయంగా సన్యాదేవి యొక్క పిల్లల్ని ఎంతకాలం చూశాను వాళ్ళు ఎంత కాదనుకున్నా మా సవతి పిల్లలు నా పిల్లల్ని చూసినట్టు ఎలా చూస్తానని కొంచెం బుద్ధి పుట్టి దుర్బుద్ధి పుట్టి రోజు వంట చేసినప్పుడు తాజా తాజా వంట అంతా పిల్లలకి పెట్టేది సాయంకాలానికి పాసిపోయిన అన్నవో లేకపోతే ఎంగిలి అన్నవో లేక మిగిలిపోయిందో ఉంటుంది కదా కాస్త చల్లారిందో అవి ఏమో వాళ్ళకి పెట్టడం మొదలెట్టింది ఏదో పొద్దున్నది సాయంకాలానికి పెట్టినా పర్వాలేదు అప్పుడప్పుడు వారం రోజుల తర్వాత కూడా కొంతమంది కక్కుర్తిగా పట్టుకు వెళ్ళి ఎల్లో దాస్తారే కుళ్ళు పదార్థాలు అలాంటి పదార్థాలన్నీ పాచిపోయినవి ఎండిపోయినవి రసం లేనివి ఇవన్నీ సన్యాదేవి పిల్లలకి పెట్టడం మొదలెట్టింది ఒక రోజున వైవస్వత మరుగుకు అనుమానం వచ్చింది తమ్ముడు యమధర్మరాజా ఈవిడ చూస్తే ఎందుకో మన తల్లి కాదనిపిస్తోంది ఈ పక్షపాతం మన తల్లిలో ఉండదు ఆవిడ ప్రవర్తనలో చాలా వింతతనం కనబడుతున్నది చూసావా బత్తాకాయలు దానిమ్మకాయలు ఇటువంటివన్నీ ఒక వారం రోజులు పక్కన అట్టే పెట్టి కుళ్ళిపోయాక పట్టుకొచ్చి మరగ పెడుతుంది ఏ తల్లి అయినా కుళ్ళినివి పెడుతుందా అన్నాడు ఎముడు నాకు ఈ అనుమానం వచ్చింది అన్నాడు దానికి తోడు ఓ రోజున ఏదో చాలా పరాకాష్టకు వచ్చింది తల్లి మీద ఆయన కోపం నువ్వు తల్లివి కాదు గోడ మీద బల్లివి మంచంలో నల్లివి బయట తిరిగే నల్ల పిల్లివి అంటే అమ్మ మీద కాలెత్తాడు ఎడంకాలు తప్పని కాలెత్తగానే ఆవిడ కోపం వచ్చింది తల్లి మీదే కాలెత్తుతా ఉట్రా దుర్మారు కూడా నీ కాలు తెగి నేల మీద పడిపోగాక అని చెప్పించింది వెంటనే నేను పొరుగు పొరుగున తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రి ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏ తల్లి అయినా కొడుకుని చెప్పిస్తుందా తల్లి ఎప్పుడైనా కొడుకుని చచ్చిపో నీ కాలు తెగిపోవాలి నువ్వు యాక్సిడెంట్లో పోవాలి అంటుందా అందంటే తల్లి కాదు మహాభయంకర రాక్షసి ఇది ఎవరితో నా తల్లి కాదని నాకు అనుమానం వస్తున్నది ఈ దుర్మార్గురాలు నా కాలు తెగి నేల మీద పడిపోవాలని చెప్పించింది ఇదిగో నా కాలు తెగిపోతుందని ఏడ్చాడు అప్పుడు సూర్యుడు జాలిబడి 
తల్లి శాపాన్ని కాదనకూడదు కనుక ఆ శాపాన్ని నువ్వు అనుభవించు నీ ఎడంకాలు తెగి నేల మీద పడిపోగానే దాని పురుగులు తినేస్తాయి అప్పుడు నీకు మళ్ళీ కొత్త కాలు వచ్చేటట్టు దీవిస్తున్నాను అని మళ్ళీ కాలు ఇచ్చాడు ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయన బయలుదేరి ఛాయాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎవరు అని అడిగాడు కాశిత్వం నీ ఎవరో చెప్పు కొడుకులు నువ్వు శపించినప్పుడే నువ్వు సంజాదేవి కాదు అని నాకు అర్థమైంది అప్పుడప్పుడు నాకు నీ ప్రవర్తన మీద అనుమానం వచ్చినా నేను జ్ఞానిని కనుక పట్టించుకోలేదు నిజం చెప్పు నువ్వు ఎవరో అని అడిగితే నేనండి మీ ఆవిండే కదండి నా మెళ్ళ అప్పుడు మూడు ముళ్ళు వేయలేదా అండి అంది మూడు ముళ్ళు వేసింది ఎవరికి వేశానో నాకు తెలుసు కానీ నిజం చెబుతావా చెప్పిస్తానా అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వణికిపోయి నేను మీ ఆవిడ నేడనండి నేడకి ఆవిడ ప్రాణం పోసి ఛాయాదేవి అని పేరు పెట్టి మీకు అంట కట్టింది ఆవిడ పుట్టింటికి పోయింది మీ వేడు తట్టుకోలేక అనగానే నువ్వు నేడవు కదా నా పాలిడి పేడవి ఆ విషయం తెలుసుకోలేకపోయాను అయినా నిన్నే ఉంటాను నా భార్య నా దగ్గర కాపురం చేయలేక వెళ్ళిపోతే తప్పు నీదే కాదు ఆవిడ దగ్గర తప్ప అని వెంటనే పరుగు పరుగున మామగారి దగ్గరికి వెళ్ళి విశ్వకర్మ అయిలా రా అన్నట్ట ఏమైనా అల్లుడు అంటే ఏం అల్లుడు అయ్యా మీ అమ్మాయి మీ ఇంటికి వచ్చేసిందట ఎన్నాళ్ళు అయ్యింది ఎన్నాళ్ళుగా వరి పుట్టింట్లో ఉంటే అత్తారింటికి వెళ్ళమని చెప్పవలసిన అవసరం లేదా అంటే మా అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చిన వాటి నిజమే కానీ ఏడా తర్వాత పంపేశానయ్యా రాలేదా అన్నాడు ఆయన ఏం రాలేదన్నాడు ఈయన అల్లుడు ఒక మాట చెప్తాను నువ్వు మా అమ్మాయి ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటావు నీ భయంకరమైన తాపం తట్టుకోలేక ఈ ఉష్ణోగ్రత ఎంతలా ఉంటే చాలా ప్రమాదం ఇప్పుడు మళ్ళీ నా కూతురు ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకొచ్చి నీకు అప్పగించిన నీ వేడి తట్టుకోలేక ఇంకోసారి పారిపోతుంది అస్తమాటు నేను ఎక్కడ కాపురంలో కలిగించుకుంటాను ముందు నీ వేడిని ఉపసంహరించుకో అన్నట్ట నా వేడి నా అంతటా నేను ఉపసంహరించుకోవడం ధర్మం కాదు నీకు ఇస్తున్న అధికారం ఉపసంహరించన్నాడు వెంటనే ఒక మంచి చక్రం పట్టుకొచ్చి ఆ చక్రంలో సూర్యుడి తన మహామహిమతో ఇరికించి ఆ చక్రానికి సాన పట్టి సూర్యభగవానుడిలో తొంభై శాతం కిరణాలు బయటికి తీశాడు అంటే ఇప్పుడున్న సూర్యుడు కేవలం టెన్ పర్సెంట్తో ఉన్న సూర్యుడే ఇలా ఉన్నాడంటే ఆనాడు సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడో ఆలోచించండి మనం తట్టుకోలేము ఆ తొంభై శాతం కిరణాలని బయటికి తీసి ఇంద్రుడికి వజ్రాయుధ రూపంలో అందులో ప్రవేశపెట్టాడు ఆ కిరణాలు బ్రహ్మగారి కమండలంలో కొంత శక్తిని పెట్టాడు సూర్యభగవానుడికేమో పాశమిచ్చాడు వరుణుడికి పాశమిచ్చాడు విష్ణువు చక్రం చేసి ఇచ్చాడు శివుడికి సోలం ఇచ్చాడు ఇలా అందరికీ ఆయుధాలు చేసి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సూర్యుడి కాంతి తగ్గిపోయింది కదా ఇక నువ్వు వెళ్ళు మా అమ్మాయి నీతో కాపురానికి వస్తుంది అన్నాడు వెంటనే సూర్యుడు దివ్య దృష్టితో చూశాడు నా భార్య ఎక్కడుందానని ఆవిడ పరమ పవిత్రమైన కురుక్షేత్ర ప్రాంతంలో బడవా రూపంలో ఓం నమో భగవతే సూర్యదేవాయ అంటూ తపస్సు చేస్తోందని కనిపెట్టి తాను కూడా గుర్రం రూపంలో ఉంది కదా అందుకని మొగ గుర్రం రూపం ధరించి వెళ్ళాడు భార్య ఏ రూపంలో ఉంటే భర్త ఆ రూపంలో దగ్గరికి వెళ్ళడం ధర్మం అన్నాడు ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి మంచిది ఎప్పుడన్నా భార్య ఆమెడి కనుక ఏ పంది రూపం ధరించి పెడితే భర్త కూడా పంది రూపంలో ఆవిడ నంది అయితే ఈయన నంది భార్యకి అనుగుణంగా నడుచుకోవడం ఉత్తమ భర్త యొక్క లక్షణము అని మంత్ర శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకని ఈయన అంటే వాడు దేవతలు కాబట్టి మనం అలా వెళ్ళలేనండి ఈయన గుర్రం రూపంలో వెళ్ళాడు ఈ గుర్రాన్ని చూడగా నా అమ్మాయ నా భర్త కొంచెం చల్లారి వచ్చాడని ఆనందపడిపోయింది ఆవిడ సకిలించింది ఈయన సకిలించాడు ముట్టే ముట్టే రాసుకున్నాయి ఆ ఇద్దరు ముట్టే ముట్టే రాసుకోగానే అసలు రూపాలు ధరించారు అదిగో ఆ ముట్టె ముట్టె రాసుకోగానే వెంటనే అమ్మవారు సంజాదేవి గర్భం ధరించి ఇద్దరు పిల్లల్ని ఆ క్షణమే కన్నది అశ్వనీ రూపంలో ఉన్నప్పుడు పుట్టారు కాబట్టి ఆ పిల్లలకి అశ్వనీ దేవతలు అన్నారు వాళ్ళు దేవ వైద్యులు అయ్యారు ఈ ఇద్దరు యథారూపం ధరించి పైకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఛాయాదేవి కుమారుడైన శనిని అందరూ మీ అమ్మ దుర్మార్గురాలు దుర్మార్గురాలు కొడుకు అని అందరూ తిడుతూ ఉంటే తట్టుకోలేక శని చాలా బాధపడి మా అమ్మ ఏదో పొరపాటు చేస్తే అందరూ నన్ను తిడుతున్నారు అందుకే ఉత్తమురాలైనటువంటి ఇళ్ళాలు గడిపిన పుట్టాలి ఈ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలనుకుని వెంటనే మహావేగంగా కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు కాశీలో విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మంత్రాన్ని పూర్ణం వర్ష సహస్రంతు వేయి సంవత్సరముల కాలం కఠోర దీక్షతో జపించాడు ఆ మహాతపస్సుకి విశ్వేశ్వరుడు మెచ్చుకుని నాయన నిన్ను ఆకాశంలో నవగ్రహాల్లో ఒకటిగా చేస్తున్నాను బలమైన శనిగ్రహం అనే పేరుతో అంతరిక్షంలో ఉండు సూర్యభగవానుడు గ్రహాలకి రాజు చంద్రుడు అంగారకుడు బుధుడు బృహస్పతి శుక్రుడు రాహు కేతు వీళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి తపస్సు చేసి నా అనుగ్రహంతో గ్రహాలయ్యారు అలాగే ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కూడా మహాగ్రహం అయ్యి ఉండువుగాక ఒక వరం ఇస్తున్నాను నువ్వు అందరినీ పీడించగలవు ఆఖరికి అవసరం అనుకుంటే నన్ను కూడా పట్టి పీడించే శక్తిని ఇచ్చాను అన్నాడు శివుడికి ఉన్నది ఏంటంటే బోలాశంకరుడు తొందరగా వరాలు ఇచ్చేస్తాడు ఆయన పాపం నాయన నీకు అన్ని వరాలు ఇచ్చాను ఎవడైనా పీడించు
అని శివానుగ్రహంతో నల్లని గ్రహమై ఎక్కడో అంతరిక్షంలో సూర్యుడి కంటే ఇంకా చాలా దూరంలో ఉంటాడు శని అంటే అమ్మో శని చాలా మహాదూరంలో ఉంటాడు అక్కడ ఉండి ఆ రోజు నుంచి మంచి బలమైన గ్రహం అయ్యాడు కదా అప్పుడప్పుడు పట్టుకునేవాడు కర్మలకు అనుగుణంగా పట్టుకుని ఆయన పీడించాడంటే ఆ కాలం ఎలా ఉంటుందంటే పిచ్చెక్కిపోతాడు అనమాట కాళ్ళు విరిగిపోవచ్చు ఆస్తులు పోవచ్చు భార్యాభర్తలు తగాదా పడవచ్చు పిల్లలు దూరం అయిపోవచ్చు ఏం దొరుకుతో చెప్పలేము మహాభయంకరమైన శనిదోషం నుంచి విముక్తి పొందడం అంత తేలిక కాదు చాలా కాలం అందరినీ పీడించాడు ఆ రోజుల్లో విముక్తి మంత్రాలు కూడా లేవు అందరూ అనుభవించేవారు శని పట్టుకుంటే హరిశ్చంద్రుడు రాజ్యమే పోయింది శని పట్టుకుంటే రావణాసుడు అంతటి వాడు ఢామ్ అన్నాడు ఈ శని గారికి కొంతకాలం పోయాక గర్వం పెరిగింది ఏ నేనేమండి నేనే పట్టుకోగలను పీడించగలను అనుకున్నాడు అనుకుని ఒక రోజు నా కైలాసానికి వెళ్ళాట అక్కడ అందరూ శివుణ్ణి పాంచి భక్తి శ్రద్ధలతో అపూర్వమైనటువంటి భక్తితో గానం చేసి గంధర్వ గానంతో పూజించడం మొదలెట్టారట జయ జగదీశ గౌరీశ జయ కైలాస చలవాస పాలిత పోష పాప వినాశ పరమ దయాకర పరమేశ జయ గౌరీశ జగదీశ ఆ సమయంలో శివుడు మంచి టీవీగా అందరిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు శనికి కొంచెం ఈర్ష కలిగింది ఈ శివుణ్ణి అందరూ దేవదేవుడని జగదీశ్వరుడని పూజిస్తున్నారు ఈయనకున్నంత ఖ్యాతి నాకు రావడంలో నన్ను చూస్తే భయపడుతున్నారు దండం పక్క నుంచి పెడుతున్నారు ఐదారు కూడా వచ్చింది అనుకున్నాడు ఈయన అప్పుడప్పుడు మత్సరత అని ఒకటి ఉంటుంది మాత్సర్యం పక్కవాడికి పేరు వస్తూ ఉంటే ఈర్ష పొందడం సహజంగా లోకల్లో మానవులకు ఉంటుంది కానీ ఈనాడు శనికి కూడా పట్టుకుంది చెప్పానుగా అందరూ ఒకటే పొగుడుతూ ఉంటే ఏమిటి వాడు పొగుడుతున్నారు నన్ను ఎందుకు పొగడటం లేదు అనే ఒక ఆయన ఒక ఊహ వచ్చిందా అది చాలా ప్రమాదం అనమాట ఎందుకో తెలియదు ఇంచుమించుగా జీవులందరికీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ మాత్సర్యం అనే ఒక ఆయన ఒక దోషం పట్టుకుంటుంది అనమాట అందుకే భాగవతంలో శివుడు ఒక మాట చెప్పాడు దక్షుడు నన్ను ద్వేషిస్తున్నాడు మా నాన్న మిమ్మల్ని ద్వేషించడు ఆయన మీ మామగారు కదా అని నువ్వు అంటున్నావు వెర్రిదాన అతని ద్వేషానికి కారణం అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏం లేదన్నాడు ఆయన మహానుభావులకి కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి వాళ్ళని అందరూ దేవుడు అని పొగుడతారు ఆ దేవుడిని పొగడడంతో మీ నాన్నకి ఈర్షి వచ్చింది అంతకంటే ఆ కీర్తి పొందలేక ఈర్ష్యతో అసూయతో నన్ను శపించాడు ఎలాగో దానికి ఉదాహరణ చెప్పాడనమాట శ్రీహరితో మత్సర్యం వహించే దానవ శ్రేణిలాగా విష్ణుమూర్తితో రాక్షసులకు ఎందుకు విరోధం అంటే విష్ణు ఉత్తముడు కనుక సద్గుణ సంపన్నుడు కనుక సద్గుణాలు ఉంటే రాక్షసులకి తట్టుకోలేరు సద్గుణములు కలిగిన వాళ్ళందరిని కొంతమంది పొగుడుతూ ఉంటారు కదా సహజంగా మంచి గుణములు ఉంటే జగత్తు పొగుడుతుంది అలా పొగిడితే అది విని వాడిని పొగుడుతున్నారు నన్ను పొగట్టం లేదని వీడికి ఊహ కలుగుతుంది ఆ ఊహతో ఈర్ష మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి వీడిని తిట్టడం మొదలెడతాడు అనమాట అలా తిట్టకుండా ఉండడమే అదృష్టం అంటే ఇతరులను పొగిడితే అమ్మాయ వాడిని పొగిడారు అతడు పరమాత్మ స్వరూపమే అతని పొగిడాడంటే నన్ను పొగిడినట్టే అని ఊహ వస్తే వాడు ఉత్తమ ఉత్తముడు అనమాట ఇప్పుడు ఇతనికి ఈశ్వరుణ్ణి అందరూ పొగుడుతున్నారు నేను ఈశ్వరుణ్ణి మించిన వాడిని అవ్వాలి అని కోరిక కలిగింది వెంటనే ఏం చేశాడు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పరమేశ్వర నువ్వు నాకు ఒకప్పుడు వరం ఇచ్చావు అవసరం అనుకుంటే నన్ను కూడా పీడించగలిగే శక్తిని ఇస్తున్నానని ఇప్పుడు ఆ శక్తి నీ మీద ప్రయోగిస్తున్నాను రేపటి నుంచి ఏడు రోజుల పాటు నేను ఎత్తి మీద కూర్చుంటాను చూసుకో నిన్ను అతలాకుతలం చేసేస్తాను నేను పీడిస్తానన్నట్ట స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాహ సుఖినో భవంతు మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం